வணக்கம் டான் தமிழுடைய நிறவு நேர பிரதான செய்திகளுடன் புலேந்திரன் சுலக்ஷன் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் உள்நாட்டு கடன் மறுசீரமைப்பு வேலை திட்டத்திற்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் தேசிய கடன் மறுசீரமைப்பு விவகாரம் தொடர்பில் உரிய தெளிவுபடுத்தல் இல்லை என பாராளுமன்ற உறுப்பினர் டலஸ் அழகப்பெரும கவலை நாடு விரைவில் அராஜக நிலைமைக்கு தள்ளப்படும் என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஹரிணி அமரசூரிய தெரிவிப்பு மின்சார கட்டணத்தை திருத்தம் செய்வதற்கான யோசனை தொடர்பில் எதிர்வரும் வெள்ளிக்கிழமை தீர்மானம் கிளிநொச்சி பிராந்திய சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் சேரலாதன் இன்று பதவியேற்பு அஸ்விஸ்ம திட்டத்தில் பாரிய குறைபாடுகள் இல்லை என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் எஸ் பி திசாநாயக்க சுட்டிக்காட்டு ரஷ்ய வாக்னர் கூலிப்படை தலைவர் பெலாரஸ் நாட்டை சென்றடைந்தார் தொடர்வது முதன்மை செய்தி தொடர்வதுதான் <laughs> பொது நிதிக்குழு இந்த விவகாரத்தை வெள்ளிக்கிழமை பரிசீலனைக்கு எடுத்துக்கொள்ள திட்டமிடப்பட்டுள்ளது இதேவேளை உள்நாட்டு கடன் மறுசீரமைப்பு வேலை திட்டம் தொடர்பில் விவாதிப்பதற்காக விசேட நாடாளுமன்ற அமர்வுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் சனிக்கிழமை நாடாளுமன்றம் கூட உள்ளது தேசிய கடன் மறுசீரமைப்பு விவகாரம் தொடர்பில் உரிய தெளிவுபடுத்தல் இல்லை என பாராளுமன்ற உறுப்பினர் டலஸ் அழகப்பெருமை தெரிவித்துள்ளார் தேசிய கடன் மறுசீரமைப்பு விடயம் எவ்வாறு முன்னெடுக்கப்பட போகின்றது என்ற தெளிவுபடுத்தல் இதுவரையில் அரசாங்கத்தினால் முன்வைக்கப்படவில்லை என பாராளுமன்ற உறுப்பினர் டலஸ் அழகப்பெருமை தெரிவித்துள்ளார் கொழும்பில் இன்று இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பின் போதே அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் அஸ்வசம் என்னும் பெயரில் நாட்டில் நெருக்கடியில் உள்ள மில்லியன் கணக்கிலான மக்களை மேலும் நெருக்கடிக்குள் தள்ளும் முயற்சியை அரசாங்கம் முன்னெடுத்துள்ளது ஆகவே நாம் இதனை பஸ்வசம என்றே அறிய முடியும் இரண்டாவது விடயம் தேசிய கடன் மறுசீரமைப்பு என்னும் பெயரில் கண்மூடித்தனமானதொரு விடயத்தை முன்னெடுக்க விளைகின்றனர் ஜனாதிபதியால் முன்மொழியப்பட்ட வரவு செலவு திட்டத்தில் முப்பது லட்சம் பேர் உள்வாங்கப்படுவர் என முன்மொழியப்பட்டுள்ளது இத்தகைய பின்னணியில் நாட்டில் எழுந்துள்ள எதிர்ப்பு எடுத்து நோக்கும் போது அந்த அளவு தொகையினை விடவும் குறைந்த அளவிலானோருக்கே இந்த திட்டம் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளமை தெளிவாகின்றது ஆகவே செப்டம்பரில் வெளியிட்ட வரவு செலவு திட்ட உரையை மீண்டும் படித்து பார்க்குமாறு ஜனாதிபதிக்கு தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றோம் கடன் மறுசீரமைப்பு தொடர்பில் எடுத்து நோக்கும் போது இதுவரையில் அரசாங்கம் தேசிய கடன் மறுசீரமைப்பின் போது என்ன விடயம் முன்னெடுக்கப்பட போகின்றது என்ற விடயத்தை இதுவரையில் தெளிவுபடுத்தவில்லை அவசரமாக இந்த விடயத்தை மேற்கொள்ள அரசாங்கம் விளைகின்றது இந்திய ஆதரவு வழங்கவில்லை என்றால் மிகவும் கடினமான சூழ்நிலைக்கு இலங்கை சென்றிருக்கும் என மிலிந்த முறைகூட தெரிவித்துள்ளார் சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் பிணை எடுப்பு இந்தியாவின் ஆதரவினால் மட்டுமே சாத்தியமானது என இந்தியாவிற்கான இலங்கை தூதுவர் மெலிந்த முறக்குட தெரிவித்துள்ளார் கடந்த ஆண்டு நெருக்கடியின் போது நான்கு பில்லியன் டொலர்களை வழங்கிய இந்தியா இலங்கைக்கு ஆதரவு அளித்தது இந்தியா அந்த ஆதரவை வழங்கவில்லை என்றால் இலங்கை மிகவும் கடினமான சூழ்நிலைக்கு சென்றிருக்கும் என குறிப்பிட்டார் மேலும் இலங்கையின் கடன் பொறி என்பது இலங்கையின் செயற்பாட்டால் ஏற்பட்டது எனவும் அதற்கு வேறு எவரும் காரணமல்ல எனவும் முறக்குட குறிப்பிட்டுள்ளார் தேசிய கடன்களை மறுசீரமைக்குமாறு சர்வதேச நாணய நிதியம் நிபந்தனை விதிக்கவில்லை என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் உதய கம்மன்வில் தெரிவித்துள்ளார் அரசாங்கத்தின் முறையற்ற செயற்பாட்டிற்கு எதிராக நாட்டு மக்கள் அணிதிரள வேண்டும் என விவிதுரு கெல உரிமைய கட்சியின் தலைவரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான உதய கம்மன்வில் தெரிவித்துள்ளார் 
கொழும்பில் உள்ள பெய்வதொரு கெல உரிமைய கட்சி காரியாலயத்தில் இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பின் போது இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் அஸ்வேசும நலன்புரி சேர்த்திட்டத்திற்கு எதிராக மக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள நிலையில் மக்களின் கவனத்தை திசை திருப்பி ரகசியமான முறையில் தேசிய கடன் மறுசீரமைப்பை நாடாளுமன்றத்தினூடாக இறுதிப்படுத்த ஜனாதிபதி தீர்மானித்துள்ளார் நாட்டிற்கு எதிரான ஒரு தீர்மானத்தை செயற்படுத்தும் போது மக்களின் கவனத்தை திசை திருப்பி பிறிதொரு விடயத்தில் முன்னிலைப்படுத்துவது ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கவிற்கு ஒன்றும் புதிய விடயம் அல்ல நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் காலத்தில் இனங்களுக்கிடையிலே முரண்பாடுகளை தோற்றம் பெற்ற போது அந்த சந்தர்ப்பத்தில் நாடாளுமன்றத்தினூடாக நாட்டிற்கு எதிரான தீர்மானங்களை நிறைவேற்றிக் கொள்ளப்பட்டன சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் நிபந்தனைகளுக்கு அமைய தேசிய கடன் மறுசீரமைக்கப்படுவதாக அரசாங்கம் குறிப்பிடுவது அடிப்படையற்றது சர்வதேச பிணைமுறை வழங்குநர்களின் கோரிக்கைகளுக்கு அமைவாகவே தேசிய கடனை மறுசீரமைக்க அரசாங்கம் உத்தேசித்துள்ளது தேசிய கடன் மறுசீரமைக்கப்பட்டால் வங்கி கட்டமைப்பு நிச்சயம் பாதிக்கப்படும் ஆகவே அரசாங்கத்தின் முறையற்ற செயற்பாட்டிற்கு எதிராக நாட்டு மக்கள் அனைவரும் அணிதிரள வேண்டும் தேசிய நாய பிரசாஸ்தகரணே சதா திபின விகல்பசா நீதி மே கிரியா மார்க முனவாதை கேலா ஆண்டுவாத்தியனே கரமின் சிட்டி கரப்பிய கேல தீனோ கலையுத்தே முகத்து கேல நாடு விரைவில் அராஜக நிலைக்கு தள்ளப்படும் என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஹரிணி அமரசூரிய தெரிவித்துள்ளார் நாடு கூடிய விரைவில் அராஜகன் தன்மைக்கு செல்ல அச்சுறுத்தல் மிக்க சூழலே தற்போது நிலவுவதாக தேசிய மக்கள் சக்தி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஹரிணி அமரசூரிய தெரிவித்துள்ளார் கொழும்பில் இடம்பெற்ற நிகழ்வொன்றில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றும் போது அவர் இதனை தெரிவித்தார் මේ රටේ ඇති වෙලා තියෙන අර්බුදය තුල ඒ අර්බුදයට විසඳුම් සොයන මාර්ගයෙන් නාටින් නැරකඩිකලක තීර්ව කාණ්ඩදක්කාග ඉදකු මේච්චිගලාඩද නාටේ මීඩම් නැරකඩිකුල් තල්ලුම් වගේ ඉලේ අමින්දුල්ලද මක්කල් ඉදිරි කොණ්ඩුල ප්‍රේක්ෂණිකලක ඉනියම ඉඳ ආරසංගතිනම් වෙන්ද තීර්වයේ එදිපාර්ක මුරියාදී ඉන්න නිලමී ඒ නාටේ තත්පොදි ඒත්පටුලද නිමිඩතක නිමිඩම් වලියාගම් සේදිගලින් උඩාග නැරකඩිකලිලිරුන්ද මල්වදක්ක ඉන්නම් එවලව කාලම් පොරමියාග ඉරක වෙන්නේ ඒත්පට මෙන්නේ මක්කලක සින්දික වෙන්නේ ඒත්පටුලද ආරසංග මානදී එවිද ලියුපඩතලයින් වලඟාද ආයිඳු නාට්කල් වංගිගලයි මුඩ වුණද ඉන් ආයිඳු නාට්කලුකුල් නාඩාලමන්ත්‍රමු අවසරමග කූඩ වුණද වරලට්ටි ඩෙන්ඩ්‍රම් ඥායිච්ච කලමගලින් නාඩාලමන්ත්‍ර අමරව ඉඩම් පෙට්ටද කඩයාද වැරව සලව තිට්ටම් මුන්වයිකපඩම් කාල පගදීල් සනි කලෙමේ වරේ අමරව නඩේවරවදේ වලමේ ආනල් ඉන්දවාරම් ඥායිච්ච කලමේ නාඩාලමන්ත්‍ර අමරව ඉඩම් පෙර වුණද බ්‍රිටනි නාඩාලමන්ත්‍රතිල් කූඩ ඥායිච්ච කලමගලින් අමරව ඉඩම් පෙට්ටදිලේ ආදී පොඩ්‍ර යුත්ත කාලතිල් කූඩ ඥායිච්ච කලමගලින් නාඩාලමන්ත්‍ර අමරව ඉඩම් පෙට්ටදිලේ தனிப்பட்ட நபரின் யோசனைகளுக்கு அமைவாகவே நாட்டில் தீர்மானங்கள் அனைத்தும் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன கலந்துரையாடல்களுக்கு இடம் அளிக்கப்படுவதில்லை மின்சார கட்டணத்தை திருத்தம் செய்வதற்கான யோசனை தொடர்பில் எதிர்வரும் வெள்ளிக்கிழமை தீர்மானம் எடுக்கப்பட உள்ளது மின்சார கட்டணத்தை திருத்தம் செய்வதற்காக மின்சார சபை சமர்ப்பித்துள்ள யோசனை தொடர்பில் எதிர்வரும் வெள்ளிக்கிழமை தீர்மானம் எடுக்க உள்ளதாக பொது பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழு தெரிவித்துள்ளது ஆணைக்குள் எதிர்வரும் முப்பதாம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை கூடி அது தொடர்பில் தீர்மானம் எடுக்க உள்ளதாக அதன் தலைவர் பேராசிரியர் மஞ்சுல பெனான்டோ தெரிவித்துள்ளார் ஜூலை முதலாம் தேதி முதல் அமலுக்கு வரும் வகையில் மின்சார கட்டணத்தை குறைக்க மின்சார சபை முன்மொழிந்துள்ளதுடன் அது தொடர்பான யோசனைக்கு பொதுமக்களின் கருத்துக்களை பெற ஆணைக்குழு நடவடிக்கை எடுத்திருந்தது இந்த நடவடிக்கை நேற்று நிறைவடைந்துள்ளதுடன் அது தொடர்பான கருத்துக்களை மற்றும் ஆலோசனைகள் தற்போது ஆணைக்குழுவினால் பரிசீலிக்கப்பட்டு வருவதாக பொது பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழு தெரிவித்துள்ளது யாழ்ப்பாணம் திருநெல்வேலி மக்கள் வங்கி சேவை நிலையத்தில் அடகு வைத்த நகைகளில் ஒரு தொகுதி நீதிமன்ற அதிகாரிகள் முன்னிலையில் கையளிக்கப்பட்டது மக்கள் வங்கியின் திருநெல்வேலி சேவை நிலையத்தில் அடகு வைக்கப்பட்ட நகைகளை அங்கு பணியாற்றிய ஒருவர் கையாடி சென்றதன் காரணமாக தமது நகைகளை மீட்க முடியாமல் பாதிக்கப்பட்டிருந்த வாடிக்கையாளர்களில் இருபது பேருக்கு அவர்களது நகைகள் உயர்நீதிமன்ற பதிவாளர் உட்பட நீதிமன்ற அதிகாரிகள் முன்னிலையில் மீள வழங்கப்பட்டுள்ளன வாடிக்கையாளர்களில் ஒரு தொகுதியினருக்கு நீதிமன்ற கட்டளைக்கு அமைவாக நகைகளை மீளளிக்கும் நிகழ்வு இன்று மக்கள் வங்கியின் யாழ் பிராந்திய முகாமையாளர் கோடீஸ்வரன் தலைமையில் திருநெல்வேலி கிளையில் நடைபெற்றது இந்நிகழ்வில் மக்கள் வங்கியின் கிளை வலையமைப்பிற்கு பொறுப்பான பிரதி பொது முகாமையாளர் டி எம் டபிள்யூ சூரியகுமார பிராந்திய சட்ட அதிகாரி திருமதி எஸ் சுகாஸ் பல்கலைக்கழக கிளை முகாமையாளர் திரு திருநெல்வேலி கிளை முகாமையாளர் உயர்நீதிமன்ற பதிவாளர் உட்பட நீதிமன்ற அதிகாரிகள் மற்றும் 
பாதிக்கப்பட்ட வாடிக்கையாளர்களும் கலந்து கொண்டனர் பாதிக்கப்பட்ட வாடிக்கையாளர்களில் இருபது பேருக்கு முதற்கட்டமாக நகைகள் மீளளிக்கப்படுவதாகவும் மீதம் உள்ளவர்களுக்கு அடுத்து வரும் வாரங்களில் படிப்படியாக நகைகள் மீளளிக்கப்பட உள்ளன எனவும் வங்கி அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் இந்த அடகு நகை மோசடி இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டில் இடம்பெற்றது மக்கள் வங்கி திருநெல்வேலி வாடிக்கையாளர் சேவை நிலையத்தில் தமது நகைகளை அடகு வைத்த பலர் இதனால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தனர் எனினும் கடந்த ஜனவரி மாதம் வரை வங்கி அதிகாரிகள் எவரும் இது குறித்து வாடிக்கையாளர்களுக்காக எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை அதன் பின் பல்கலைக்கழக கிளை முகாமையாளர் திருநெல்வேலி கிளை முகாமையாளர் மற்றும் பிராந்திய முகாமையாளர் ஆகியோரின் அழைப்பின் பேரில் யாழ்ப்பாணத்திற்கு வந்திருந்த பிரதி பொது முகாமையாளர் டி எம் டபிள்யூ சூரியகுமார் பாதிக்கப்பட்ட வாடிக்கையாளர்களுடன் நேரடியாக சந்தித்து கலந்துரையாடியதுடன் பதினோரு வருடங்களின் பின்னர் வங்கியின் சார்பில் வாடிக்கையாளர்களுக்கு உத்தரவாத கடிதமும் வழங்கப்பட்டிருந்தது நீதிமன்ற நடவடிக்கைகள் காரணமாக அந்த நகைகளை மீள கையளிப்பதில் தடங்கள் ஏற்பட்டிருந்தது எனினும் இவரிட ஆரம்பத்தில் வழக்கு மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் உயர் நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றம் பெற்ற நிலையில் வங்கியின் சமர்ப்பணத்திற்கு அமைய நிபந்தனைகளுடன் நகைகளை மீளளிப்பதற்கு உயர் நீதிமன்றம் கட்டளை வழங்கியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது கிளிநொச்சி பிராந்திய சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் சேரலாதன் இன்று பதவியேற்றுள்ளார் கிளிநொச்சி பிராந்திய சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளராக சுகாதார அமைச்சினால் நியமிக்கப்பட்ட சேரலாதன் இன்று கடமைகளை பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார் கடந்த சில மாதங்களாக வெற்றிடமாக காணப்பட்ட பதவிக்கு புதிய பணிப்பாளர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் இவர் முன்னர் அக்கராயன் வைத்தியசாலை பொறுப்பு வைத்தியராகவும் கிளிநொச்சி மாவட்ட பதில் திட்டமிடல் வைத்திய அதிகாரியாகவும் நீண்ட காலமாக பணியாற்றியுள்ளார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது நலன்புரி உதவி திட்ட பதிவுகளில் முறைகேடு என தெரிவித்து போராட்டங்கள் நடத்தப்பட்டுள்ளன முல்லைத்தீவு கே பாப்பிலவு மக்கள் முல்லைத்தீவு மாவட்ட செயலகத்திற்கு முன்பாக கூடி கவன ஈர்ப்பு போராட்டத்தை முன்னெடுத்தனர் அரசின் அல் வெஷ்ம கொடுப்பனவிலிருந்து அவர்கள் பெயர் நீக்கப்பட்டமைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து முல்லைத்தீவு மாவட்ட செயலகத்தின் வாசலை மறைத்து எதிர்ப்பினை வெளிப்படுத்தினர் இதன்போது மாவட்ட செயலக நுழைவாயிலில் போலீசார் குவிக்கப்பட்டு பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டிருந்தது முல்லைத்தீவு மாவட்ட மேலதிக அரசு அதிபர் கனகேஸ்வரனின் தங்கள் ஆதங்கத்தினை மக்கள் வெளிப்படுத்தினர் அரசின் உதவி திட்டம் தங்களுக்கு கிடைக்கவில்லை என்ற கருத்தினையும் மக்களின் சொந்த காணிகள் இதுவரையில் விடுவிக்கப்படாத நிலையிலும் அரசின் இந்த உதவி திட்டம் கிடைக்கவில்லை என்ற ஆதங்கத்தினையும் மக்கள் தெரிவித்தனர் மாவட்ட செயலக வாசலை மறைத்த மக்களுடன் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தின் மேலதிக அரசாங்க அதிபர் கே கனகேஸ்வரன் கலந்துரையாடிய பின்னர் சிலரை மாவட்ட செயலக மண்டபத்திற்கு அழைத்து சென்று மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்தினார் இதனிடையிலே மக்களை முறையீடுகளில் மேற்கொள்ளுமாறும் தாம் உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாகவும் மேலதிக அரசு அதிபர் அளித்த உறுதிமொழியின் அடிப்படையில் போராட்டத்தை கைவிட்டு மக்கள் கலைந்து சென்றனர் சமூக நலம்புரி சபை என்ற வெளியீடுகளினால் சில மக்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் முல்லத்தீவு மாவட்டத்தை பொறுத்தவரை ஏற்கனவே இருபத்தி மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒரு குடும்பங்கள் சமுத்தி பயனாளிகளாக இருந்திருக்கின்றார்கள் அந்த அந்த சமுத்தி பயனாளிகளில் இப்பொழுது தற்பொழுது பதினாறாயிரத்தி இருநூற்றி பதினோரு குடும்பங்களுக்கு தான் அந்த சமூக நலம்புரி சபை என்ற நன்மைகள் வந்து இப்போ தற்பொழுது கிடைக்கப்பட்டிருக்கு அவர்கள் என்ற பேர் பட்டியல்லால் தற்பொழுது புறப்பட்டிருக்கின்றது இதனாலே பல சம ஏற்கனவே சமுத்தி நன்மை அனுபவித்த மக்கள் பலர் விடுபட்டிருக்கின்றார்கள் விடுபட்டவர்களை நாங்கள் நோக்கும் பொழுது அதிலே மேட்டுபல் ஓடியோர் மற்ற பெண் பெண்களை தலைமைத்துவம் கொண்ட பல குடும்பங்களும் அதிலே விடுபட்டிருக்கின்றார்கள் எனவே அது சம்பந்தமாக நாங்கள் அவர்களது மேன்முறையீட்டை பெற்றுக்கொள்ளும் முகமாக ஒவ்வொரு கிராம அலுவலர் அலுவலகங்களிலும் கிராம அலுவலர் மற்றும் சமுத்தி உத்தியோகத்தர்கள் ஊடாக அந்த மேன்முறையீட்டை ஏற்றுக்கொள்வதற்குரிய வாய்ப்புகள் வந்து முல்லத்தி மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து கிராம அலுவலர் பிரிவுகளிலும் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது அதே போன்று ஒவ்வொரு பிரதே செயலகங்களிலும் அதற்கென விசேட கர்ம வீடம் அமைக்கப்பட்டு சமூக நலம்புரி நன்மைகள் பிரிவுக்கு பொறுப்பாக உத்தியோகத்தர்கள் மூலமாக அவர்களது மேன்முறையீடுகள் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்பட இருக்கிறது பாதிக்கப்பட்ட பொதுமக்கள் முல்லத்தீவு மாவட்டத்தில் இருப்பார்களாயின் கிராம அலுவலகங்களிலும் மற்றும் பிரதே செயலகங்களில் அமைக்கப்பட்டுள்ள விசேட கர்ம பீடங்களிலும் தங்களுடைய மீன் முறையீடுகளை மேற்கொள்ளலாம் அது மட்டுமன்றி அவர்கள் கணனி அறிவுடவர்களாக இருந்தால் நேரடியாகவே அந்த சமூக நலம்புரி வெப்சைட்டிலே போய் தங்களுடைய மீன் முறையீட்டை பெற்று மேற்கொள்வதற்குரிய சந்தர்ப்பங்களும் 
அவர்களுக்கு கிடைக்கின்றது கிடைக்க இருக்கின்றது ஏற்கனவே வெளியிடப்பட்ட இந்த பட்டியலில் பல வசதியானவர்களது குடும்ப பெயர்களும் அதில் உள்வாங்கப்பட்டிருப்பதை அவதான் இப்போ இதாக இருக்கிறது எனவே அப்படி வசதியான உள்வாங்கப்பட்டிருந்தால் அது சம்பந்தமான ஆட்சேபனையையும் பொதுமக்கள் நேரடியாகவோ ஆன்லைன் ஊடாகவோ தெரியப்படுத்துவதன் மூலம் நாங்கள் அந்த மீன் முறையீட்டு சபை அவை எல்லாத்தையும் ஆய்வு செய்து விடுபட்ட தகுதியானவர்கள் விடுபட்டிருந்தால் அவர்களை உள்ளிப்பதற்குரிய நடவடிக்கையை வந்து நாங்கள் முல்லத்தீவு மாவட்டத்திலே மேற்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் சிலர் அந்த சமூக நலம் புரி சங்கத்தில் சபையில் விண்ணப்பிப்பதற்கே சில தவறுகிட்டிருக்கார் சில தகுதியான குடும்பங்கள் கூட தவறப்படப்பட்டிருக்கின்றது எனவே அவர்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்திலே மீன் முறையீடு செய்வதற்குரிய வாய்ப்புகள் இல்லாவிட்டாலும் ஏற்கனவே பதிவு செய்யப்பட்டவர்களை மீன் முறையீடு நிறைவு பெற்றதன் பின்னர் இது ஆவடி மாதம் அளவில் விடுபட்டவர்களுக்குரிய மீன் முறைகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதற்குரிய சந்தர்ப்பமும் இருக்கின்றது நலன்புரி நன்மை சேவை என்னும் பதிவின் ஊடாக கியூஆர் முறை ஒன்றை கொண்டு வந்திருந்தனர் அந்த கியூஆர் முறையிலே வந்து தெரிவு செய்யப்பட்ட பயனாளிகளில் முன்னூத்தி ஐம்பது சமுத்தி பயனாளிகள் வந்திருக்கிறது வந்து நூற்றி தொண்ணூறு பேருக்கு தான் அந்த பேருவரம் வந்திருக்குது உண்மையிலேயே அது கவலைக்குரிய ஒரு விடயமாக இருக்கிறது பெண் தலைமைத்துவம் கொண்டவர்கள் மாற்றுத்திறனாளிகள் குழந்த பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள் சொல்லி அநேகருக்கு வந்து அந்த பேர் விவரம் பெற இல்லை எங்களோட கேப்பாபிள பொறுத்த வரைக்கும் சமுத்தி என்ற கொடுப்பனவு வந்து கடந்த நாலு வருஷங்களாக தான் எங்களுக்கு கிடைக்கப்பட்டிருக்கிறது காணியும் விடுபடாத சந்தர்ப்பம் இந்த நூற்றி தொண்ணூறு பேரையும் தாண்டி எங்களுக்கு முழு பரிசீலனை செய்து விடுபடாத எங்களுக்கு பேர் விவரம் வராத குடும்பங்களுக்கு தகுந்த ஆதார தகுந்த முறையிலே உரிய பயனாளிகளுக்கு இந்த கொடுப்பனவு வர வேண்டும் என்றது எங்களுடைய வேண்டுகோள் அவர்கள் முழு பரிசீலனை செய்து மீண்டும் அந்த தவறு ஏற்படும் பட்சத்தில் எமது கேப்பாப்பில மக்கள் சார்பாக நாங்கள் அனைவரும் இந்த இடத்துல தீக்குளிப்போம் என்றது நாங்கள் குறிப்பிட்டுக் கொள்கிறோம் இதிலே அரசாங்கத்தின் நலன்புரி உதவி திட்ட பதிவுகள் முறைகேடு என தெரிவித்து பவுனியா பெரியகட்டு கிராம சேவையாளர் அலுவலகம் முன்பாக மக்களால் போராட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டதுடன் பவுனியா மன்னார் பிரதான வீதியும் மக்களால் முடக்கப்பட்டது இன்று காலை ஒன்பது மணி முதல் பத்து முப்பது மணி வரை சுமார் ஒன்றரை மணி நேரத்திற்கு மேலாக போராட்டம் இடம்பெற்றதுடன் அந்த வீதியுடனான போக்குவரத்தும் ஸ்தம்பிதம் அடைந்திருந்தது கிராம சேவையாளர் அலுவலக வாயில் முன்பாக காலை ஒன்பது முப்பது மணி அளவில் போராட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டதுடன் முப்பது நிமிடங்களின் பின்னரும் எவ்வித அதிகாரிகளும் போராட்ட இடத்திற்கு வருகை தராமை அடுத்து ஆத்திரமடைந்த மக்கள் வவுனியா மன்னார் பிரதான வீதியை முற்றாக மறைத்து போராட்டத்தை முன்னெடுத்தனர் இதன் காரணமாக வீதியுடனான போக்குவரத்து ஒரு மணி நேரமாக முற்றாக ஸ்தம்பிதம் அடைந்திருந்தது அதன் பின்னர் போராட்ட இடத்திற்கு விரைந்து அபிவிருத்தி உத்தியோகஸ்தர் மக்களுடன் கலந்துரையாடியும் மக்கள் வீதியை விட்டு விலக மறுப்பு தெரிவித்தனர் தொடர்ந்து பறையல் நாணாங்குளம் போலீஸ் நிலைய பொறுப்பதிகாரி போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மக்களுடன் கலந்துரையாடினார் எனினும் கிராம சேவையாளர் இவ்விடத்திற்கு சமூகம் அளிக்கும் வரை வீடு திரும்ப மாட்டோம் என மக்கள் தெரிவித்தனர் இதனால் போலீஸ் நிலைய பொறுப்பதிகாரி மக்களை பலவந்தமாக தள்ளியுள்ளமையும் கதிரையில் அமர்ந்திருந்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட விசேட தேவைக்குட்பட்ட நபரையும் எழுப்பி அவரை தள்ளியதுடன் அவர் அமர்ந்திருந்த கதிரையையும் தூக்கி பற்றைக்குள் வீசினார் என மக்கள் குற்றம் சுமத்தியுள்ளனர் போலீஸ் நிலைய பொறுப்பதிகாரியின் செயலால் ஆத்திரமடைந்த மக்கள் மீண்டும் வீதியில் இறங்கி தமது போராட்டத்தை முன்னெடுத்தனர் அதன் பின்னர் அவ்விடத்திற்கு விரைந்த பெரிய கட்டு கிராம சேவையாளர் மக்களுடன் கலந்துரையாடி மேல்முறையீடுகளை மேற்கொள்ளுமாறும் தன்னால் இயன்ற உதவிகளை செய்ய உள்ளதாகவும் தெரிவித்தமையை அடுத்து போராட்டம் நிறைவுக்கு வந்ததுடன் மக்கள் வீதியை விட்டு வெளியேறினர் எனினும் விசேட தேவைக்குட்பட்ட நபரை எழுப்பி அவரை தள்ளியதுடன் அவர் அமர்ந்திருந்த கதரையையும் தூக்கி பற்றையில் வீசிய பொறுப்பதிகாரி அவரிடம் மன்னிப்பு கூற வேண்டும் என மக்கள் தெரிவித்தமையை அடுத்து போலீஸ் பொறுப்பதிகாரி மன்னிப்பு கோரினார் எனினும் பாதிக்கப்பட்ட நபர் பொறுப்பதிகாரியின் பதிலுக்கு உடன்படவில்லை என்பதுடன் தலைமை காரியாலயத்தில் முறைப்பாடு செய்வதாகவும் தெரிவித்தார் சமூக நலன்புரி திட்டத்தின் கீழ் தம்மை உள்வாங்க கோரி மட்டக்கிழப்பு செங்கலடி பிரதேச செயலகத்தை முற்றுகையிட்டு பொதுமக்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் செங்கலடி பிரதான வீதியில் இருந்து செங்கலடி பிரதேச செயலகம் வரை சென்றவர்கள் செங்கலடி பிரதேச செயலக நுழைவாயிலின் முன் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தம்மை உள்வாங்க கோரியும் முறையற்ற பட்டியல் தயாரிப்பை மீள் பரிசீலனை செய்யக்கூடியும் சுமார் ஒரு மணி நேரம் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் சுமார் அரை மணி நேரமாகியும் அதிகாரிகள் ஆர்ப்பாட்ட இடத்திற்கு வருகை தரவில்லை என தெரிவித்த ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் பிரதேச செயலக வளாகத்தினுள் நுழைந்து பிரதேச செயலகத்தை முற்றுகையிட்டனர் இதன்போது வருகிருந்த செங்கலடி பிரதேச செயலகத்தின் உதவி பிரதேச செயலாளர் திருமதி நிருத்தா பிறந்தனிடம் தமது கோரிக்கைகளை ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் முன்வைத்தனர் அம்பாறை கல்முனையில் சிப்தொட் புலமை பரிசில் கொடுப்பனவு வழங்கப்பட்டது அம்பாறை கல்முனையில் உயர்தரத்தில் கல்வி கேட்கும் இருநூற்றி எழுபது மாணவர்களுக்கு சமுர்த்தி சிப்தொற புலமை பரிசில் கொடுப்பனவு வழங்கப்பட்டது 
கல்முனை பிரதேச சிரேஸ்ட சமத்தை தலைமை பெற முகாமையாளர் ஷாலிக் தலைமையில் நிகழ்வுகள் நடைபெற்றன மாதம் ஒன்றில் ஆயிரத்து ஐநூறு ரூபாய் வீதம் இரண்டு வருடங்களுக்கு இக்கொடுப்பனவு வழங்கப்பட்டுள்ளது சிப்துற கொடுப்பனவு வழங்கும் நிகழ்வில் மாவட்ட சமுத்தி பயணிப்பாளர் சஃப்ராஸ் கல்முனை வலை கல்வி பணிப்பாளர் ஷஹதுல் நஜீம் கல்முனை பிரதேச செயலாளர் லியாஹத் அலி சமுர்த்தி அபிவிருத்தி உத்தியோகஸ்தர் பொதுமக்கள் என பலர் கலந்து கொண்டனர் அஸ்வசம திட்டத்தில் பாரிய குறைபாடுகள் இல்லை என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் எஸ் பி திசாநாயக்க தெரிவித்துள்ளார் அஸ்வசம திட்டத்திற்கு உள்வாங்கப்பட்டவர்களின் விடயத்தில் பாரிய அளவிலான குறைபாடுகள் ஒன்றும் இடம்பெறவில்லை என்று நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் எஸ் பி திசாநாயக்க தெரிவித்துள்ளார் ஊடகங்களுக்கு கருத்துரைக்கும் போதே அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் மே அசுசும மே சாணாதார மே பிலி பாந்தவ ஹா ஏக்கம திபுணு சமுர்தி வேட பிலி வேல அஸ்வசம திட்டத்துக்குள் உள்வாங்கப்பட்டவர்களின் விடயத்தில் பாரிய குறைபாடுகள் நிலவுவதாக குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்படுகின்றன பாரிய அளவிலான குறைபாடுகள் ஒன்றும் இடம்பெறவில்லை சிறிய அளவிலான குறைபாடுகள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன அதனை நிவர்த்திப்பதற்கு தற்போது அவதானம் செலுத்தப்பட்டுள்ளது இதற்காக பிரதேச செயலாளர்கள் சமுர்த்தி உத்தியோகத்தர்கள் கிராம சேவகர்களின் ஒத்துழைப்பை பெற்றுக் கொள்ளுமாறை நாம் அறிவுறுத்துகின்றோம் அஸ்வசம திட்டம் அதேபோன்று சமுர்த்தி கொடுப்பனவுகள் என்பன மக்கள் மத்தியில் இன்று குழப்பமான ஒரு சூழலை தோற்றுவித்துள்ளது சமுர்த்தி வேலை திட்டத்துக்கான யோசனையை நானே கொண்டு வந்தேன் உலக ாவிய ரீதியில் முன்னெடுக்கப்படும் நலன்புரி வேலை திட்டங்கள் தொடர்பில் ஆராய்ந்து பார்த்து சமுர்த்தி வேலை திட்டத்திற்கான யோசனையை நான் முன்மொழிந்தேன் சமுர்த்தி வேலை திட்டத்தை நாம் அறிமுகப்படுத்தும் போது நாட்டில் வறுமை கோட்டுக்கு கீழ் வாழ்பவர்களின் எண்ணிக்கை என்பது நூற்றுக்கு இருபத்தாறு சதவீதமாக காணப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி நான்காம் ஆண்டு இருந்த நிலைப்பாட்டையை நான் கூறுகின்றேன் முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ நாட்டை நல்லாட்சி அரசாங்கத்திடம் பொறுப்பளிக்கும் போது நாட்டில் வறுமை கோட்டுக்கு கீழ் வாழ்பவர்களின் எண்ணிக்கை நூற்றுக்கு ஆறு தசம் ஆறு சதவீதமாக காணப்பட்டது எனவே யார் எவ்வாறான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வை சமுர்த்தி திட்டம் என்பது இந்த நாட்டில் வறுமை கோட்டுக்கு உட்பட்டவர்களின் வறுமையை போக்குவதற்காக முன்னெடுக்கப்பட்ட சிறந்த வேலை திட்டமாகும் இந்த திட்டத்தில் நிவாரணங்களை பெற்றுக் தரப்பினர் தொடர்பில் பாரிய குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டன தகுதியற்றவர்களுக்கு இந்த நிவாரணம் வழங்கப்படுகின்றது தகுதியானவர்களுக்கு நிவாரணம் கிடைக்கவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டன இதில் உண்மையும் இருக்கவே செய்கின்றது சில கட்சி அலுவலகங்களால் அனுப்பப்பட்ட விண்ணப்பங்களுக்கு சமுர்தி நிவாரணம் வழங்கப்பட்டது சமுர்தி கொடுப்பனவில் ஆரம்பத்தில் நூற்றுக்கு பதினைந்து சதவீதம் குறைபாடுகள் இருந்ததை நாம் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் அதேபோன்று தற்போது முன்னெடுக்கப்பட உள்ள அஸ்வசம திட்டத்தில் பாரிய குளறுபடிகள் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது அவ்வாறு பாரிய குளறுபடிகள் இடம்பெறவில்லை சிறிய சிறிய தவறுகள் இடம்பெற்றுள்ளன அவற்றை நிவர்த்தி செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது சமர காலவல பக்ஷ காரியாலவலிங் ஏழ்மையை ஒழிக்க ராஜபக்ஷ கிளின் அரசாங்கமே முன்னின்று செயற்பட்டதாக பாராளுமன்ற உறுப்பினர் விமலவீர திசா நாயக்க தெரிவித்துள்ளார் கொழும்பில் இன்று இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பின் போது அவர் இதனை குறிப்பிட்டார் விரோத்தார் சம்பந்தி ஸ்ரீலங்கா பொது ஜன பெருமுன விதியட்ட மேரட்டே பொருளாதார நெருக்கடியினால் பாதிக்கப்பட்டு உள்ள ஏழை எளிய மக்களுக்கான நிவாரணத்தை பெற்றுக் கொடுக்கும் நோக்கிலேயே நாம் இந்த திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தி இருந்தோம் ஆனால் அவ்வாறு நிவாரணத்தை வழங்க முற்பட்டவர்களை விமர்சிப்பது முறையற்ற விடயமாகும் அனைத்து விடயங்களுக்கும் எதிர்ப்பை வெளியிடும் அரசியல் குழுவினரே மக்களை மேலும் குழப்பும் நடவடிக்கையை முன்னெடுத்துள்ளனர் குறித்த திட்டத்தின் தெரிவில் சில குறைபாடுகள் காணப்படுகின்றன அவற்றை நிவர்த்தி செய்ய வேண்டும் காரணம் அங்கவீனமடைந்த குறைந்த வருமானம் அளிக்கும் தரப்பினர் அவர்களுக்கு நிவாரணம் சென்றடைய வேண்டும் ஆனால் ஏழ்மையை ஒழிப்பதற்கும் பொருளாதார நெருக்கடியால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மக்களுக்கு நிவாரணத்தை வழங்கும் நோக்கிலேயே அரசாங்கம் இந்த திட்டத்தை கொண்டு வந்துள்ளது என்பதை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமனவின் தலைவர்கள் தான் அதிவேக வீதிகளை நிர்மாணித்தார்கள் குறைந்த நேரத்தில் பயணங்களை மேற்கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பை ராஜபக்சர்கள் மேற்கொண்டனர் அதே போன்று பாடசாலைகளை புனரமைத்துக் கொடுத்தனர் அவ்வாறாக ஏழ்மையை ஒழிக்க ராஜபக்சர்களின் அரசாங்கமே நடவடிக்கை ராஜபக்சர்களினால் பதவிக்கு வந்தவர்கள் இப்போது ராஜபக்சர்களை விமர்சிக்கின்றனர் இந்த நாட்டை நவீனமயப்படுத்தும் திட்டத்தை முன்னெடுத்தவர்களும் ராஜபக்சர்களே ஆவர் சமூக நலன்புரி கொடுப்பனவை பெறுவதற்கு தகுதி இருந்து உத்தேச பெயர் பட்டியல் இடம்பெற்றிருக்காவிட்டால் அது தொடர்பில் எதிர்வரும் பத்தாம் தேதிக்குள் மக்கள் மேல்முறையீடு செய்ய முடியும் எனவும் 
மக்கள் வீதிக்கு இறங்கி போராட்டங்களை நடத்துவதை விட அவர்களை மேல்முறையீடு செய்வதற்கு ஊக்குவிக்குமாறும் அரசியல் பிரமுகர்களிடம் கேட்டுக்கொள்கிறேன் என இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரசின் பொதுச் செயலாளரும் நீர் வளங்கள் மற்றும் தோட்ட உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் அபிவிருத்தி அமைச்சருமான ஜீவன் தொண்டமான் தெரிவித்துள்ளார் இன்று கொழும்பில் உள்ள அமைச்சர் இடம்பெற்ற ஊடக சந்திப்பிலேயே இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் சமீபத்தில் அரசாங்கத்தின் ஊடாக நாங்கள் வந்து எங்களோட நிவாரண திட்டத்தை நாங்கள் அறிவிச்சிருந்தோம் ஆஸ்வசமாக என்கிற பேரில் அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் வந்து ஒரு விஷயத்தில் தெளிவாக இருந்தோம் தோட்ட தொழிலாளர்களும் தோட்ட தொழிலில் இருக்க மக்களின் குடும்பங்களும் இதில் வந்து நிராகரிக்கப்படாமல் அனைவரும் உள்ளடக்கப்படணும் தான் நாங்கள் வந்து ஒரு கோரிக்கை முன் வச்சிருக்கோம் கோரிக்கையை முன் வச்சது மட்டும் இல்லாமல் நாங்கள் வந்து உலக வங்கியோட பல்வேறு தருணத்தில் நேரடியாக கலந்துரையாடி அதே மாதிரி கௌரவ அமைச்சர் ஷஹான் சேமசிங் அவர்களோடையும் நேரடியாக பல முறை கலந்துரையாடி நாங்கள் வந்து ஒரு தீர்வையும் பெற்றுக் கொடுத்துருந்தோம் தெளிவாக சொல்லணும்னா நாங்கள் வந்து ஒவ்வொரு ஜிஏ ஆஃபீஸ்லையும் அவங்களோட டேட்டா எடுத்து டீட்டெயில்ஸ் எடுத்து யார் யார் வறுமக்கோட்டை கீழே இருக்காங்களோ யார் யார் கஷ்டத்தில் இருக்காங்களோ யார் யார் பாதிக்கப்படுற வலைக்குள்ளார் இருக்காங்களோ அவங்க அனைவருக்குமே இந்த நிவாரண திட்டத்தை வழங்கணும்னு நாங்கள் ஒரு முடிவு எடுத்துருந்தோம் யாராச்சும் இதுல இருந்து வெட்டுப்பட்டிருந்தா தயவு செய்து எங்களுக்கு நீங்கள் அறிவிச்சா நாங்கள் அதுக்கு வந்து ஒரு தீர்வை பெற்றுக் கொடுப்போம் இல்லாட்டி நீங்க தாராளமா ஏஜ் ஆஃபீஸ் போய் அப்பீல் பண்ணலாம் கௌரவ அமைச்சர் ஷியான் சேமசிங் அவர்களே வெளிப்படையாக சொல்லியிருக்காரு ஜூலை பத்தாம் தேதி வரைக்கும் டைம் இருக்கு அப்ளை பண்றதுக்கு இன்னைக்கு நான் நிறைய பேர் வந்து வெளியே ஆர்ப்பாட்டங்கள் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க தலவாக்கலையில அதாவது எங்களை வெட்டிட்டாங்க வெட்டிட்டாங்கன்னு அவங்க அந்த ஆர்ப்பாட்டம் பண்றதுக்கு பதில உண்மைக்கு அவங்களை வெட்டி இருந்தா அவங்க அதே ஏஜ் ஆஃபீஸ் குள்ள போய் அப்பீல் பண்ணிருக்கலாம் இன்னைக்கு கூட நாங்க வந்து ஒரு நாலு மணிக்கு ஒரு விசேட கலந்துரையாடல் வச்சிருக்கோம் அமைச்சரவைக்குள்ளாக சோ ஆகவே நாங்க வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த பிரச்சனை வந்து வெளியே வந்துட்டு இருக்கோம் இந்த இத வந்து இந்த பிரச்சனையை இன்னும் பெருசாக்கி இது வந்து நாங்க அரசியல கொண்டு வந்து திணிச்சு சில மக்களையும் தூண்டி விட்டு வேடிக்கை பார்க்கிற அரசியல்வாதிகள் தான் இப்ப இருக்காங்க உரிய நிதி கிடைத்ததும் மருந்துகளை கொள்வனவு செய்வதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என அமைச்சர் ஹேலி ரம்புக்வெல்ல தெரிவித்துள்ளார் தான் பதவி விலக வேண்டிய அவசியம் இல்லை என சுகாதார அமைச்சர் ஹேலி ரம்புக்வெல்ல தெரிவித்துள்ளார் மருந்துகளை கொள்வனவு செய்வதற்கு போதுமான நிதி கிடைக்காவிட்டால் தான் பதவியை ராஜினாமா செய்வேன் என சமீபத்தில் அவர் நாடாளுமன்றத்தில் தெரிவித்திருந்தார் எனினும் தான் பதவி விலக போவதில்லை என தற்போது தெரிவித்துள்ளார் திரை சேர்ந்த அதிகாரிகளை சந்தித்த போது மருந்துகளை மருந்து உபகரணங்களை கொள்வனவு செய்வதற்கான நிதி வழங்கப்படும் என உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்டது என அமைச்சர் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார் போதுமான நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதனால் தான் பதவி விலக வேண்டிய அவசியம் இல்லை எனவும் அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார் தன் நாடாளுமன்றத்தில் தெரிவித்ததை ஊடகங்கள் தவறாக அர்த்தப்படுத்தி உள்ளன என குறிப்பிட்டுள்ள ஹெகிலி ராம்புக்குல நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படாவிட்டால் பதவியில் நீடிப்பதில் அர்த்தம் இல்லை என்றே தெரிவித்ததாக குறிப்பிட்டுள்ளார் நூறு மருந்துகளுக்கு தற்போது தட்டுப்பாடு நிலவுகிறது உரிய நிதி கிடைத்ததும் மருந்துகளை கொள்வனவு செய்வதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என எனவும் அமைச்சர் ஹெகிலி ராம்புக்குவெல்ல தெரிவித்துள்ளார் பிரித்தானிய பல்கலைக்கழகங்களில் கல்வி பயின்று வரும் இலங்கை மாணவர்கள் யாழ்ப்பாணம் பரணி மத்திய கல்லூரிக்கு விஜயம் செய்தனர் பிரித்தானிய பல்கலைக்கழகங்களில் கல்வி பயின்று வரும் இலங்கையைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் யாழ்ப்பாணம் பரணி மத்திய கல்லூரிக்கு விஜயம் செய்து பல்வேறு நிகழ்வுகளில் பங்கேற்றனர் பிரித்தானியாவில் பிறந்தவர்களும் சிறு வயதில் பிரித்தானியாவிற்கு சென்றவர்களும் என இருபது பேர் இந்த மாணவர் குழுவில் உள்ளடங்குகின்றனர் இந்த மாணவர் குழுவினால் ஆறு லட்சம் ரூபாய் பெறுமதியான விளையாட்டு உபகரணங்கள் கல்லூரிக்கு அன்பளிப்பு செய்யப்பட்டன தொடர்ந்து சிநேகபூர்வ கிரிக்கெட் போட்டி வலைப்பந்து மற்றும் செஸ் போட்டிகளும் பிரித்தானிய பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் பங்கேற்றனர் இன்றைய தினம் எங்கள் கல்லூரிக்கு புலம்பெயர் தேசமான பிரித்தானிய நாட்டிலே இருந்து ஒரு தொகுதி மாணவர் அணியினர் இங்கே வருக வந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் வடக்கு கிழக்கிலே இருக்கின்ற பல்வேறு பிரதேசங்களுக்கும் சென்று இன்றைய தினம் வடக்கு மாகாணத்திலே உள்ள சாவச்சேரி தென்மராட்சி வரையத்திலே இருக்கின்ற வரணி மத்திய கல்லூரிக்கு வந்திருக்கிறார்கள் இங்கே இருந்து புலம்பெயர்ந்து சென்று இருந்தவர்கள் வசித்தவர்கள் உடைய காலம் போய் முடிய தொடர்ந்தும் அது எங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்திலே அவர்கள் தங்களுடைய பிள்ளைகளை இங்கே அனுப்பி வைத்திருக்கிறார்கள் இன்றைய தினம் எங்களுடைய கல்லூரி மாணவர்களுக்கு ஒரு தொகுதி விளையாட்டு உபகரணங்களையும் எங்களுக்கு வேண்டி தங்களோடு எடுத்து வந்து இங்கே எங்களுக்கு தந்திருக்கிறார்கள் தொடர்ந்து எங்களுடைய மாணவர்களோடு அவர்கள் ஒரு சிநேகபூர்வ விளையாட்டு செயற்பாடுகளில் ஈடுபட்டு இருப்பதுடன் அந்த தகவல் தொடர்பான தொழில்நுட்பம் மற்றும் காப்பாத்த உயர்தர விஞ்ஞான கற்கை செயற்பாடுகள் தொடர்பாகவும் அவர்கள் அவதானித்து அதிலே தாங்கள் என்ன வகையான உதவிகளை தாங்கள் தாங்கள் ஊடாக வழங்கலாம் எதிர்காலத்திலே என்பது சம்பந்தமாக அவர்கள் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கிறார்கள் எனவே இந்த முயற்சி ஒரு வெற்றிகரமானது
நெல்லுக்கான விலை உரிய நேரத்தில் அரசாங்கத்தினால் அமல்படுத்தப்படவில்லை என தெரிவித்து கிளிநொச்சியில் போராட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டது இரணிமடி விவசாயிகள் சம்மேளனத்தின் ஏற்பாட்டில் கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து விவசாயிகளும் ஒன்றிணைந்து இன்றைய தினம் நெல் சந்தைப்படுத்தல் நிலையம் மற்றும் நெல் கொள்வனப்பு நிலையம் முன்பாக ஆர்ப்பாட்டத்தை முன்னெடுத்தனர் ஆர்ப்பாட்டமானது பேரணியாக கிளிநொச்சி மாவட்ட செயலகம் வரை சென்றது இதன்போது விவசாயிகள் தற்பொழுது நெல்லில் நாற்பத்தி எட்டு தொடக்கம் ஐம்பது ரூபாய்க்கே கொள்வனவு செய்யப்படுவதாகவும் தமக்கு அறுவடை முடிவில் செலவீனம் எண்பத்தைந்து ரூபாவாக காணப்படுவதாகவும் கவலை வெளியிட்டனர் இதன்போது மேலதிக அரசாங்க அதிபர் ஸ்ரீமோகன் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சிவஞானம் ஸ்ரீதரன் ஆகியோரிடம் மகஜர்கள் கையளிக்கப்பட்டன நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் இவ்விடயம் தொடர்பாக நாடாளுமன்றத்தின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்வதாக இதன்போது உறுதியளித்தார் நெல்லுக்கான உத்தரவாத இல்லா உத்தரவாத விலை கிடைக்காததன் காரணமாகவும் நெல் சந்தைப்படுத்தும் சபை நெல்லை கொள்வன செய்யாததன் காரணமாகவும் ஐம்பத்தி மூன்று வரையான விலைக்கு நெல்லை கொள்வன செய்கின்றார்கள் தனியார்கள் பஜ்ஜ நெல்லை காய்ந்த நெல்லை எழுபது அல்லது எழுபத்தைந்து ரூபா வரையிலான விலைக்கு கொள்வனவு செய்கின்றார்கள் இவ்வாறான போக்கு எங்களை இந்த விவசாய செயற்பாட்டிலிருந்து முற்று முழுதாக வெளியேற்றி வேறு தொழிலை நாட செய்துவிடும் எனவே இந்த அரசு இந்த விடயத்தில் அதை கூடுதலான கவனம் செலுத்தி வெளிநாட்டிலே கிடைக்கின்ற நிதியை அரசு நெல் கொள்வன அரிசி கொள்வனவுக்காக பயன்படுத்துகின்றார்கள் அந்த நிதியை நெல் கொள்வனவுக்காக ஈடுபடுத்த வேண்டும் என்று தயாவா தயாவாக வேண்டுவதோடு அரசிற்கான நெற்களஞ்சியங்க அவள நெற்களஞ்சியங்கள் அத்தனையும் வெற்றாக கிடக்கின்றன எனவே உடனடியாக இந்த உத்தரவாத விலை ஒன்றை வழங்கி இந்த விவசாய சமூகத்தை காப்பாற்றினால் மட்டும்தான் தொடர்ந்து வருகின்ற காலங்களில் இந்த செயற்பாட்டில் நாங்கள் உறுதியோடு நம்பிக்கையோடு ஈடுபடலாம் கடந்த காலத்தில் இருந்து இந்த அரசாங்கம் விவசாயிகளுக்கு எதிராக நடாத்துகின்ற வஞ்சகம் செய்கின்றதை தொடர்ந்து நாங்கள் பல வழிகளால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றோம் தற்போது எங்களிடம் கடந்த சிறுபோகம் காலபோகம் அடுத்த சிறுபோகம் அறுவடைக்கு ஆரம்பமாகின்ற நேரம் வரையும் இன்று நெல் எங்களுடைய கைவசம் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது இந்த நெல்லை எங்களுடைய அரசாங்கம் இன்று வரையும் கொள்வனவு செய்வதாக இல்லை இந்த நெல்லுக்கு நிர்ணய விலை ஒன்று இதுவரையும் வழங்கப்படவில்லை நெல்லின் விலை மிக வீழ்ச்சியான நிலையிலே போய்கொண்டிருக்கின்றது ஒரு மூடை நெல் மூவாயிரத்தி எண்ணூறு நாலாயிரம் ரூபா வரைக்கும் அந்த தனியாரால் கட்டப்படுகின்றது உற்பத்தியாளரை பாதுகாப்பதன் ஊடாகத்தான் உற்பத்தியாளர் தங்களது தொழிலை தொடர்ந்து செய்யக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பிருக்கும் எமது அறுவடை செய்யப்படுற நெல்லை நல்ல விலையிலே வெற்றிடமாக இருக்கிற களஞ்சியங்களை நிரப்பு முகமாக நிதியை ஒதுக்கி நெல்லை கொள்வனவு செய்ய வேண்டும் என்றும் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் நெல் அறுவடை ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் நெல் கொள்வனவிற்கான விலையை விவசாயிகளுக்கு நன்மை பயக்கும் வகையில் நிர்ணயிக்குமாறு கோரி கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் ஒன்று முன்னெடுக்கப்பட்டது மட்டக்களப்பு நகர் காந்தி பூங்கா ஒன்றிலில் ஒன்று கூடிய மாவட்டத்தின் பல்வேறு விவசாய அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகள் நெல் மூடைகளை தாங்கியவாறு மட்டக்களப்பு மாவட்ட செயலகம் நோக்கி பேரணியாக சென்றனர் பேரணியில் கலந்து கொண்டவர்கள் பல்வேறு கோரிக்கைகள் அடங்கிய வாசகங்களையும் தாங்கியிருந்தனர் மட்டக்களப்பு மாவட்ட செயலகம் ஒன்றலை சென்றடைந்த விவசாயிகளை மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் கலாமதி பத்மராஜா சந்தித்தார் இதன்போது தமது கோரிக்கைகள் அடங்கிய ஜனாதிபதிக்கான மகஜரை விவசாயிகள் அரசாங்க அதிபரிடம் கையளித்தனர் தன்னிடம் கையளிக்கப்பட்ட மகஜரை ஜனாதிபதிக்கு அனுப்பி வைப்பதாக அரசாங்க அதிபர் தெரிவித்ததையடுத்து அங்கிருந்து கலைந்து சென்ற விவசாயிகள் மாவட்ட செயலகத்திற்கு அருகே விவசாய அமைச்சரின் உருவ பொம்மையை எரித்து தமது எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்தியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது உண்மையிலே அனைவரும் அறிந்த விடயம் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலே தற்போது அறுவடை தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது இந்த நிலையிலே எங்களோட நெல் செய்யைக்கான உற்பத்தியை உற்பத்தி செலவின் அடிப்படையில் இதுவரையிலே நெல்லுக்கான விலை உத்தரவாத விலை நிர்ணயிக்கப்படவில்லை அதுமேதகு ஜனாதிபதி கிளிநொச்சியில் விவசாயிகளுக்கு நூறு ரூபாய்க்கு நெல்லை கொள்வனவு செய்வதாக வாக்குறுதி அளித்திருந்தும் இதுவரையில் எமக்கு உண்மையிலே ஒரு கிலோ நெல்லை உற்பத்தி செய்வதற்கு தொண்ணூற்றைந்து ரூபாய்க்கு மேலே செலவாகின்றது ஆனால் அதிமேதக ஜனாதிபதியின் உறுதிமொழியையும் கணக்கில் எடுக்காமல் அமைச்சர் எண்பத்தைந்து ரூபாய்க்குள் நெல் விலையை கொள் நிர்ணயிப்பதாக கருத்துக்களை அறியக்கூடியதாக இருந்தது அந்த வகையிலே உற்பத்தி செலவுக்கேற்ற உரிய விலையை பெற்றுத்தருமாறு நாங்கள் இன்றைக்கு விவசாயிகள் ஒரு ஐநூறு பேர் அளவில் கூடி ஒரு கவன ஈர்ப்பை அமைதியான ஒரு கவன ஈர்ப்பை செய்திருக்கிறோம் அந்த அதன் அடி அதன் ஊடாக எங்களோட மதிப்புக்குரிய அரசாங்க அதிபர் ஊடாக அது மீது ஜனாதிபதி அவர்களுக்கு நெல்லுக்கான உத்தரவாத விலை உடனடியாக கொள்முதல் செய்யப்படணும் என்ற செய்தியை அனுப்புறதுக்காகவே இங்கே மகஜர் கொடுக்க வந்திருந்தோம் எங்களுடைய மாவட்டத்தில் தற்போது அறுவடை தொடங்கி நடைபெற்று கொண்டிருக்கிற இந்த வேலையில் இதுவரையும் எங்களுக்கு அந்த நிர்ணய விலை தரப்படவில்லை ஆகவே அது சம்பந்தமாக விவசாயிகள் இப்படி இவ்வாறான ஒரு 
மகஜரை எனக்கு தந்திருக்கின்றார்கள் எங்களுடைய மேன்மை தங்கிய ஜனாதிபதிக்கு அனுப்புவதற்காக ஸோ அவர்களுடைய அந்த மகஜரை நான் எங்களுடைய ஜனாதிபதி அவர்களுக்கு அனுப்பி வைப்பேன் எழுபது ரூபா எழுபத்தஞ்சு ரூபாய்க்குத்தான் நெல் கொள்வனவு வியாபாரிகளால் செய்யப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது பெரிய மனவேதனையை அளிக்கிறது கிட்டத்தட்ட பார்லிமெண்ட்டில் அமைச்சர் கதைச்ச கதைக்கும் எங்களுக்கு எண்பது ரூபா எழுபத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு நெல்லை விட்டு எந்த விதமான நயமும் எடுக்க போகிறதில்லை கதையை உடனடியாக அமைச்சர் வாபஸ் பெற வேண்டும் அவர் ஏர்னிங் ஏர்னிங் வே ஓன்லி த ஃபார்மிங் ஸோ வி ஹாவ் அ ஃபேமிலி வி ஹாவ் அ சைல்ட் வி ஹாவ் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வி ஹாவ் கரண்ட் வில் வி ஹாவ் வாட்டர் வில் எவ்ரி திங் ஸோ ஹவு வி கேன் மேனேஜ் ஒன் மந்த் வி ஆர் ஸ்பெண்டிங் மோர் தென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபார் எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் வாட்டர் அண்ட் வி ஆர் வி ஆர் ஓன்லி டூயிங் ஃபார்மிங் how can we manage our families dear president kindly you have to recheck the agriculture minister is capable for that or you have to change the minister otherwise farmers has to suicide uh, next next week onwards uh, day by day farmers will be suiciding because you know the prices all the uh, all the prices exp- mullaiki vote suttanil idambarum kerangal agalvu nadavadikkal kaaranamaga மக்கள் பாரிய சூழல் பிரச்சனைகளுக்கு முகம் கொடுத்துள்ளனர் முல்லைத்தீவு ஒட்டு சுட்டானில் கடந்த பல ஆண்டுகளாக இடம்பெறும் கருங்கல் அகழ்வு நடவடிக்கைகள் காரணமாக அப்பகுதி மக்கள் பாரிய சூழல் பிரச்சனைகளுக்கு முகம் கொடுத்துள்ளனர் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தை பொறுத்தவரையில் கருங்கல் அகழ்வு கிரவல் அகழ்வு மணல் அகழ்வு காடழிப்பு என பல்வேறு வழிகளில் இயற்கை வளங்கள் அளிக்கப்படுகின்றன அதன் அடிப்படையில் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தின் ஒட்டுச்சுட்டான் பிரதேச செயலக பிரிவுக்குட்பட்ட ஒட்டுச்சுட்டான் பகுதியில் கடந்த பல ஆண்டுகளாக இடம்பெறும் கருங்கல் அகழ்வு நடவடிக்கைகள் காரணமாக பாரிய சூழல் பிரச்சனை ஏற்பட்டுள்ளது கருங்கல் அகழ்வை அண்டிய பகுதிகளில் விவசாய கிராமங்களாக இருக்கின்ற நிலையில் அதிகளவான ஆழத்தில் கிடங்குகள் தோண்டப்படுவதன் விளைவாக குறித்த பகுதிகளில் உள்ள கிணறுகளில் நீர் வெற்றி நீர் வற்றி போகின்ற நிலைமைகள் காணப்படுகிறது தொடர்ச்சியாக கருங்கல் அகழ்வு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும் இரண்டு நிறுவனங்கள் அனுமதி பத்திர விதிமுறைகளை மீறி பாரிய அளவில் குழிகள் தோண்டி அகழ்வு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றன அத்துடன் ஈழத்தமிழர் வரலாற்றுடன் தொடர்புடையதும் ஒட்டு சுட்டான் தாண்டூரீஸ்வரர் ஆலயத்துடன் தொடர்புடையதுமான வாவட்டிமலை கருங்கல் அகழ்வு நடவடிக்கைகள் பாதிக்கப்படும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது தொல்பொருள் வலயமாக காணப்படும் இந்த மலையில் பாரிய அளவில் கருங்கல் அகழ்வு இடம்பெறுகின்ற போதும் தொல்பொருள் தணிக்கிடம் பேசாமல் இருப்பதாக பிரதேச மக்கள் கவலை வெளியிட்டுள்ளனர் யுத்தத்திற்கு பின்னர் பாரிய வீதிகளை அமைக்கின்ற பொருட்டு அதன் தேவைகளுக்காக கல் உடைக்கின்ற செயற்பாடு மிக வேகமாக முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் முன்னெடுக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது அவ்வாறு முன்னெடுக்கப்படும் பொழுது அதற்கான அனுமதியை சில சுற்றாடல் தாக்க மதிப்பீட்டின் அடிப்படையில் கனியவள அமைச்சு அனுமதி வழங்குகின்றது ஆனால் அந்த கனியவளத்துக்கான பகுதி அனுமதி வழங்கின இடங்களில் கூட அந்த நிபந்தனைகளை எதையுமே பூர்த்தி செய்யாமல் தான் இங்கே உடைக்கப்பட்டிருக்கின்றது இவ்வாறு பாறை உடைக்கப்படுகின்ற பொழுது அதில் ஏற்படுத்தப்படுகின்ற பாரிய குழிகள் மிக பாரிய குழிகள் ஏற்படுத்தப்படும் பிரம்மாண்டமான அளவு ஆழத்தில் குழிகள் ஏற்படுத்தப்படும் இந்த குழிகள் மண்ணினால் மீளவும் நிரவப்பட்டு அந்த இடத்தில் மீளவனமாக்கல் செய்யப்படும் என்கின்றவன் செய்யப்பட வேண்டும் என்கின்றது ஒரு விதி ஆனால் இதனை வடக்கில் பாறைகளை அகழுகின்ற உடைத்தெடுக்கப்படுகின்ற இடங்களில் எங்கேயுமே இது மேற்கொள்ளப்படவில்லை இந்த மீளவனமாக்கல் அந்த இடத்தில் மேற்கொள்ளப்படவில்லை ஆகவே ஒரு பெரும் பணம் சம்பாதிப்பதற்கான ஒப்பந்தக்காரர்கள் தாங்கள் விதிகளை அமைக்கின்ற பொழுது அவர்களுக்கு கல் தேவை என்கிறது நிதர்சனம் ஆனால் அவர்கள் அதனை பெறுவதில் மாத்திரம் குறியாக இருக்கின்றார்களே தவிர இந்த சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகளை எவ்வாறு குறைப்பது இதனால் அருகில் இருக்கக்கூடிய குடிமக்களுக்கு ஏற்படுத்தக்கூடிய பாதிப்புகளுக்கு எந்த வகையான இழப்பீடுகளை நாங்கள் பெற்றுக் கொடுப்பதுங்கிறது எந்த வகையான சிந்தனையும் அற்றவர்களாக இருக்கின்றார்கள் இன்னும் அந்த மக்களினுடைய அத்தியாவசிய தேவைகள் அடிப்படை தேவைகள் எதுவுமே அந்த இடத்தை வைத்து அந்த மக்களினுடைய கனிய வளத்தை வைத்து சம்பாதித்துக் கொண்டிருக்கின்ற நிறுவனங்கள் வந்து செய்து கொடுப்பதற்கு தயாராக இல்லை இது கண்டிக்கப்பட வேண்டியது முலதி மாவட்டத்தின் வளங்கள் என்றது உங்களுக்கு தெரியும் என்று நினைக்கின்றேன் நிஜமாக கனிய வள பகுதியோ அல்லது கடல் வள பகுதியோ அல்லது விவசாய பகுதியோ அல்லது எந்த பகுதிகளை எடுத்துக்கொண்டாலும் வளங்கள் தாராளமாக நிறைந்து போயிருக்கின்ற ஒரு மாவட்டம் இந்த மாவட்டத்தில் 
இந்த வளச்சுரண்டர்களை இப்படியானவர்கள் அரசாங்கத்தினுடைய அதிகாரிகளுடைய செல்வாக்கையும் பயன்படுத்தி இந்த அதிகாரிகள் என்ன செய்கின்றார்கள் என்று தெரியவில்லை இப்படியாக இப்போது முழு பலங்களையும் அழித்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள் இது மாற வேண்டும் நீர் சர்க்கல் படகுகளை மோட்டார் சைக்கிள்களில் ஏற்றிச் செல்வதற்கு அம்பாறை அருகம்பை முச்சக்கர வண்டி உரிமையாளர்கள் எதிர்ப்பு வெளியிட்டுள்ளனர் சுற்றுலாத்துறைக்கு புகழ்பெற்ற பிரதேசமான அம்பாறை பொத்துவில் அருகம்பை பகுதியில் மோட்டார் சைக்கிள்களில் நீர் சறுக்கல் படகுகளை ஏற்றிச் செல்வதற்கு எதிராக ஆர்ப்பாட்டம் ஒன்று இடம்பெற்றுள்ளது அருகம்பை ஆட்டு உரிமையாளர்கள் சங்கத்தினால் இந்த ஆர்ப்பாட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டது அருகம்பை பிரதான வீதியில் இருந்து பொத்துவில் பிரதேச செயலகம் வரை ஆர்ப்பாட்டம் இடம்பெற்றது சுற்றுலாத்துறையை மாத்திரம் நம்பி ஜீவனோபாயத்தை முன்னெடுத்துள்ள முச்சக்கர வண்டி சாரதிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் மோட்டார் சைக்கிள்களில் நீர் சறுக்கல் படகுகளை ஏற்றிச் செல்வதனால் விபத்துக்களும் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது என்றும் ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் உடனடியாக சட்ட நடவடிக்கை எடுக்குமாறு கோரிய மகஜர் ஒன்றை பொத்துவில் பிரதேச செயலாளர் ஏ எம் பினான்ஸிடம் ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் கையளித்தனர் கொழும்பில் தாய்லாந்து தூதரகத்திற்கு முன்பாக போராட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டது தாய்லாந்து நாட்டினால் அன்பளிப்பு செய்யப்பட்ட முத்துராஜா ஜானையை மீண்டும் தாய்லாந்து நாட்டுக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டாம் என்று கோரிக்கை விடுத்து விலங்கு வதைக்கு எதிரான தரப்பினர் தாய்லாந்து தூதரகத்திற்கு முன்பாக இன்று ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தாய்லாந்து நாட்டினால் இலங்கை கண்பளிப்பாக வழங்கப்பட்ட முத்துராஜா ஜானையின் உடல்நிலை மோசமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த யானை அழுக்கம கந்த விகாரிக்கு புண்ணிய நடவடிக்கைகளுக்காக வழங்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து அங்கு அந்த யானை உடலியல் ரீதியில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக ரயா என்ற விலங்கியல் நலன்பெண் பாதுகாப்பு அமைப்பு அரசாங்கத்திடம் முறைப்பாடு அளித்துள்ளது இந்த நிலையில் மூத்துராஜா யானை தொடர்பில் அரசாங்கம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்காத காரணத்தினால் ரயா அமைப்பு இவ்விடையும் தொடர்பில் கொழும்பில் உள்ள தாய்லாந்து தூதரகத்தில் முறைப்பாடு அளித்துள்ளது இதனைத் தொடர்ந்து இந்த யானையை மீண்டும் தாய்லாந்துக்கு கொண்டு செல்ல தாய்லாந்து தூதரகம் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதுடன் அதில் உறுதியான நிலைப்பாட்டை பேணி வருகிறது இந்நிலையில் எதிர்வரும் மூன்றாம் தேதி குறித்த யானை தாய்லாந்துக்கு கொண்டு செல்ல தாய்லாந்து அரசு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது இவ்வாறான சூழ்நிலையிலேயே யானையை கொண்டு செல்ல வேண்டும் கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்று கோரி விலங்கு வதைக்கு எதிரான தரப்பினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள இதன் பொறு ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் எமக்கு முத்துராஜா யானை வேண்டும் முத்துராஜா யானையை நாம் நேசிக்கிறோம் உள்ளிட்ட வாசகங்கள் எழுதப்பட்ட பதாகைகள் ஏந்தியவாறும் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதன் போது கருத்துரைத்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட தரப்பினர் தாய்லாந்து நாட்டினால் அன்பளிப்பாக வழங்கப்பட்ட முத்துராஜா யானைக்கு நேர்ந்துள்ள நிலை தொடர்பில் மன்னிப்பு கோருகிறோம் அதே போன்று அந்த யானையை குணப்படுத்தி தாய்லாந்து அனுப்புவதாக தாய்லாந்து அரசு ஆறு மாத காலத்தை எமக்கு வழங்க வேண்டும் என்று கோருகிறோம் தனி ஒருவரின் செயற்பாடு காரணமாக முழு நாடுமே சர்வதேச ரீதியில் அபகீர்த்தி எதிர்நோக்கி உள்ளது அந்த அபகீர்த்தியிலிருந்து நாம் விடுபட வேண்டும் அதே போன்று முத்துராஜா யானையை குணப்படுத்தி தாய்லாந்துக்கு அனுப்ப வேண்டும் விலங்குகளை வதைக்கும் தரப்பினருக்கு எதிரான சட்ட நடவடிக்கைக்கு செல்ல நாம் தயாராகவே இருக்கிறோம் முத்துராஜா யானையை துன்புறுத்திய நபருக்கு எதிராக நாம் சட்ட நடவடிக்கை செல்ல உள்ளோம் எமது நாட்டுக்கு உரித்தான சொத்தை தாய்லாந்துக்கு கொண்டு செல்வதற்கான சகல நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு விட்டன எமது தரப்பில் நேர்ந்த தவறுக்காக நாம் அரசாங்கத்திடம் மன்னிப்பு கோருகிறோம் யானைக்கு சிகிச்சை அளிக்கக்கூடிய வைத்தியர்கள் எமது நாட்டில் இருக்கின்றனர் ஆறு மாத காலத்திற்குள் யானையை குணப்படுத்தி விட முடியும் எனவே அதுவரையில் தாய்லாந்துக்கு அரசாங்கம் பொறுப்பை கா பொறுமை காக்க வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் இத்துடன் இந்த செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மேலதிக செய்திகளுக்கு நமது டேன் நியூஸ் தொலைக்காட்சியோடு இணைந்திருங்கள் வணக்கம்